ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മലപ്പുറം ബ്ലോഗ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചാനലാണ് എല്ലാവരുടെയും അകബൈഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് വേണം സഹകരണം വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മെഡിക്കലിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരും അതുപോലെ പോയവരൊക്കെ ഇത് ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും പുതുതായി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ആണ് മെഡിക്കലിൽ വരിക എന്നൊക്കെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിനോ ഫാമിലി വിസിറ്റിങ്ങിനോ ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതുതായി നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യു എ ഇ ഖത്തർ ഒമാൻ അങ്ങനത്തെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡിക്കലിൽ എന്തിനാണ് മെഡിക്കലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് അതിന് എക്സ്പെൻസ് വരിക എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻസുകൾ വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കലിന് എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ വിസ വേണം മെഡിക്കൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ വിസ വേണം അത് വിസിറ്റ് വിസ ആയിക്കോട്ടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിസ പിന്നെ വേണ്ടത് പാസ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സൈസിൽ ഒരു കോപ്പി ഫോട്ടോയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കലിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസുകളായി അതായത് ഒറിജിനൽ വിസ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് ഒരു കോപ്പി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സൈസ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫോട്ടോ ഇത്രയും ആയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പുതിയത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി എന്നാലും അറിയിലേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഗാംകയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ സൈൻഇൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് എടുക്കണം ഈ മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഏതാണോ അവിടെ ഏക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡേറ്റും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടൈമും എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഗാംകയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സൈനിൻ ചെയ്ത് പത്ത് ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് അതായത് നമുക്ക് പാര പോകുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മെഡിക്കൽ ഏത് റീജിയണൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ ഒരു റീജിയനിൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ലിപ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഗാംക വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് ഒരു കോപ്പി ഫോട്ടോ വിസ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസുമായി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ആ മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പിൽ കിട്ടിയ അഡ്രസ്സ് പ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ പോകുക എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചെക്കപ്പ് പ്രകാരം മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ പലർക്കും ഇത് അറിയുകയില്ല എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ അറി അറിയിലേക്കാണ് പറയുകയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ൻ്റെ ആവശ്യാർത്ഥം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ 
ലങ്സ് ചെസ്റ്റ് പിന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ടെസ്റ്റിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപതോളം ടെസ്റ്റുകൾ ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനായി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് വാലിഡിറ്റി ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമേ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിസ അടിച്ച് അതിൻ്റേതായ പ്രൊസീജർ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇതിന് വരുന്നത് മെഡിക്കലിന് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാര നിലവാരമനുസരിച്ച് നാല് അഞ്ഞൂറാണ് മെഡിക്കലിൻ്റെ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് അഞ്ഞൂറ് മെഡിക്കലിന് പിന്നെ ഏകദേശം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ ഏകദേശം എന്നല്ല എഴുന്നൂറ് രൂപ അതാണ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപ അത് വാക്സിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ അതിന് വരും നാല് അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മെഡിക്കലിനും വരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മെഡിക്കലിന് ചിലവ് വരും ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ മെഡിക്കൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യക്ക് പോകാനോ പിന്നെ അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഈ മെഡിക്കൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് പോയി ആ വിസക്ക് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ആ വിസ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായില്ല ആ മെഡിക്കൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മതി പിന്നെ ഈ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെഡിക്കലിന് മെഡിക്കൽ എടുത്ത ഡേറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മാസവും ഈ വാക്സിനേഷന് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മൂന്ന് വർഷവും വാലിഡിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആളുക ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ എടുത്തതാണ് പിന്നെയും ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കണോ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതില്ല മൂന്ന് വർഷം വരെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കടലാസ് രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല എഴുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീസും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുമല ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് പിന്നെ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഒരു മൊഫാ നമ്പറിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും ഈ മൊഫാ നമ്പർ ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് തരേണ്ടത് അതായത് ഈ നിങ്ങളെ ഈ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മൊഫാ നമ്പർ കിട്ടും ഈ മൊഫാ നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പ് ഓർമ്മിക്കണം ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാ ചെക്കപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡി ആയതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു മൊഫാ നമ്പറും കൂടി പിന്നെ അവിടെ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മൊഫാ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവർ തരും ഈ മൊഫാ നമ്പർ കൊടുത്ത് അവർ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ മൊഫാ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതൊരു പുതിയ അറിവൊന്നല്ല എന്നാലും ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഗാംക സെൻറ്റർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി പിന്നെ ഞാനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വന്തമായി കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ഏത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ
അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ വിസയും ഒക്കെ ഏറ്റു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഗാംകയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം അപ്പോൾ ഇത്രയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മികച്ചൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ